Maths Class 10 Chapter 1 Number System Part 2 Rational Numbers ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നമ്പറുകളുടെ വിവിധ ഇനങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് സംസാരിച്ചിരുന്നത് ആദ്യമായി നമ്മൾ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് ഇൻഡിജേഴ്സ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള മൂന്ന് ഇനങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പേയുള്ള വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെച്ചത് ഇനി ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് നമ്പറുകൾ നമ്പറുകളുടെ ഇനങ്ങളിൽ മറ്റൊരു ഇനമായ റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് എ നമ്പർ വിച്ച് ക്യാൻ ബി പുഷ് ഇൻ ദി ഫോം പി ബൈ ക്യു വെർ പി ആൻഡ് ക്യു ആർ ഇൻഡിജേഴ്സ് ആൻഡ് ക്യു ഈസ് നോട്ട് ഈസ് ഇക്വൽ ടു സീറോ ഈസ് കാർഡ് എ റാഷണൽ നമ്പർ ഒരു സംഖ്യ നമുക്ക് പി ബൈ ക്യു രൂപത്തിൽ എഴുതാൻ കഴിയുന്നുവെങ്കിൽ ആ സംഖ്യയെയാണ് റാഷണൽ നമ്പർ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പി ബൈ ക്യു ഫോമിൽ നമ്മൾ എഴുതാൻ കഴിയുന്ന എല്ലാ സംഖ്യകളെയും നമുക്ക് റാഷണൽ നമ്പർ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് എന്ന് വിളിക്കാൻ കഴിയും പക്ഷേ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം എന്നുള്ളത് ക്യു ആർ ഇൻ പിയും ക്യുവും ഇൻഡിജർ ആവുമ്പോൾ ക്യു ഒരിക്കലും ഡിനോമിനേറ്ററിൽ വരുന്ന ക്യു ഒരിക്കലും സീറോ ആവാൻ പാടില്ല പി ആൻഡ് ക്യു ആർ ഇൻഡിജേഴ്സ് ആൻഡ് ക്യു ഈസ് നോട്ട് ഈസ് ഇക്വൽ ടു സീറോ ഇവിടെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ക്യു ഒരിക്കലും ഡിനോമിനേറ്റർ ഒരിക്കലും സീറോ ആവാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ക്യു ബൈ ത്രീ സിക്സ് ബൈ സെവൻ ഇങ്ങനെ ധാരാളം ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ പി പി ബൈ ക്യു ഫോമിൽ എഴുതാൻ കഴിയുന്ന എല്ലാ സംഖ്യകളെയും നമുക്ക് റാഷണൽ നമ്പർ എന്ന് വിളിക്കാം പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് റാഷണൽ നമ്പറുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ പോസിറ്റീവ് സംഖ്യകളെയും നെഗറ്റീവ് സംഖ്യകളെയും എങ്ങനെയാണ് വേർതിരിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക നമ്മൾ ഇൻഡിജേഴ്സ് പറഞ്ഞ സമയത്ത് നെഗറ്റീവ് സംഖ്യകളെയും പോസിറ്റീവ് സംഖ്യകളെയും കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിച്ചു ഇനി റാഷണൽ നമ്പറുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് സംഖ്യകളെയും നെഗറ്റീവ് സംഖ്യകളെയും വേർതിരിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഇനി നമ്മൾ പറയ പരിചയപ്പെടുന്നത് എ റാഷണൽ നമ്പർ പി ബൈ ക്യു ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി എ പോസിറ്റീവ് റാഷണൽ നമ്പർ ഇഫ് പി ആൻഡ് ക്യു ആർ ബോത്ത് പോസിറ്റീവ് ഓർ ബോത്ത് നെഗറ്റീവ് ഇൻഡിജേഴ്സ് ദിസ് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് മൈനസ് ത്രീ ബൈനസ് ബൈ മൈനസ് ടു മൈനസ് എ എയ്റ്റ് ബൈ മൈനസ് സിക്സ് ആർ ആൾ പോസിറ്റീവ് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ഒരു റാഷണൽ നമ്പർ പോസിറ്റീവ് ആവണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും രണ്ടും പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിലും രണ്ടും നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിലും ആ റാഷണൽ നമ്പർ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ന്യൂമറേറ്ററിലും ഡിനോമിനേറ്ററിലും നെഗറ്റീവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സംഖ്യ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ നമ്മൾ ത്രീ മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞു ന്യൂമറേറ്ററിലും മൈനസ് ഉണ്ട് ഡിനോമിനേറ്ററിലും മൈനസ് ഉണ്ട് രണ്ട് സംഖ്യകളും നെഗറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ സംഖ്യ റീ റാഷണൽ നമ്പർ പോസിറ്റീവ് ആണ് എ റാഷണൽ നമ്പർ പി ബൈ ക്യു ഈസ് സെറ്റ് ടു പി എ പോസിറ്റീവ് റാഷണൽ നമ്പർ ഇഫ് പി ആൻഡ് ക്യു ആർ ബോത്ത് പോസിറ്റീവ് പിയും ക്യുയും രണ്ടും പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിലും പി ക്യു ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും രണ്ടും പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിലും ഓർ ബോത്ത് നെഗറ്റീവ് ഇൻഡിജസ് രണ്ടും നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിലും ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും രണ്ടും നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിലും ഈ റാഷണൽ നമ്പർ പോസിറ്റീവ് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഈ റാഷണൽ നമ്പർ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും എന്നാൽ എപ്പോഴാണ് റാഷണൽ നമ്പർ നെഗറ്റീവ് ആവുക ഇഫ് ദി ഇൻഡിജേഴ്സ് പി ആൻഡ് ക്യു ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് സൈൻസ് ദെൻ പി ബൈ ക്യു ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി എ നെഗറ്റീവ് റാഷണൽ നമ്പർ പി യു പി ബൈ ക്യു ഫോമിലെ പി പിയോ അല്ലെങ്കിൽ ക്യുവോ ഏതെങ്കിലും ന്യൂമറേറ്ററോ ഡിനോമിനേറ്ററിലോ ഈ നെഗറ്റീവ് സൈൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സംഖ്യ നെഗറ്റീവ് റാഷണൽ നമ്പർ ആയിരിക്കും പിയും ക്യൂവിലും രണ്ടിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സംഖ്യ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കുമെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി ഏതെങ്കിലും ഒന്നിലാണെങ്കിൽ ന്യൂമറേറ്ററിൽ മാത്രമായി അല്ലെങ്കിൽ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ മാത്രമായി എന്നാൽ ആ സംഖ്യ റാഷൻ ആ റാഷൻ നമ്പർ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഉദാഹരണത്തിന് മൈനസ് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ഇവിടെ ന്യൂമറേറ്ററിൽ
ഫൈവ് ബൈ മൈനസ് സിക്സിൽ മൈനസ് സിക്സ് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ മാത്രമാണ് നെഗറ്റീവ് സൈൻ വന്നിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സംഖ്യയും നെഗറ്റീവ് റാഷണൽ നമ്പറാണ് ഇങ്ങനെ ന്യൂമറേറ്ററിലോ ഡിനോമിനേറ്ററിലോ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ മാത്രം നെഗറ്റീവ് സൈൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സംഖ്യയെ നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് റാഷണൽ നമ്പർ എന്ന് വിളിക്കാം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോം ഓഫ് എ റാഷണൽ നമ്പർ നമ്പർ ഒരു റാഷണൽ നമ്പർ അതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമിലാണ് എന്നെങ്ങനെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും എ റാഷണൽ നമ്പർ പി ബൈ ക്യു വേർ പി ആൻഡ് ക്യു ആർ ഇൻഡജസ് ആൻഡ് ക്യു ഈസ് നോട്ട് ഇസിക്കൽ ടു സീറോ ഇൻ വിച്ച് ക്യു ഈസ് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് പി ആൻഡ് ക്യു ആർ കോ പ്രൈം ഇസ് ടു ബി എൻ ഇൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോം പിയും ക്യുവും ഒരു റാഷണൽ നമ്പർ ആകുമ്പോൾ പി ബൈ ക്യു ഫോമിലുള്ള ഒരു റാഷണൽ നമ്പർ ആകുമ്പോൾ ന്യൂമറേറ്ററിലും ഡിനോമിനേറ്ററും അതിൻ്റെ ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും കോപ്രൈം ആണെങ്കിൽ കോപ്രൈം എന്ന് പറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നല്ലാത്ത മറ്റു കോമണായ ഫാക്ടറുകൾ ന്യൂമറേറ്ററിനും ഡിനോമിനേറ്ററിനും ഇടയിൽ വരുന്നില്ല എങ്കിൽ ഇതിൽ നമുക്ക് കോപ്രൈം എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിക്കാം ഇത്തരം സംഖ്യകളെയാണ് നമ്മൾ അത് അതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ന്യൂമറേറ്ററിലും ഡിനോമിനേറ്ററിലും രണ്ടിലും കൂടെ ഒന്നല്ലാത്ത മറ്റ് കോമൺ ഫാക്ടറുകൾ ഒന്നുമില്ല എങ്കിൽ ആ സംഖ്യ അതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമിലാണ് റൈറ്റ് ദ ഫോളോയിങ് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ഇൻ ദർ ലോവസ്റ്റ് ഫോം ലോവസ്റ്റ് ടേംസ് ഈ മൂന്ന് റാഷൻ മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ബൈ വൺ നയൻറ്റി ടു ട്വൽവ് ബൈ വൺ സിക്സ് എയ്റ്റ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി വൺ ബൈ ഫോർട്ടി നയൻ ഈ മൂന്ന് സംഖ്യകളെയും റാഷൻ നമ്പറുകളെയും അതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമിലേക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ കഴിയുമെന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ബൈ വൺ നയൻറ്റി ടു പിന്നെ നമ്മൾ മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് എന്ന് എഴുതാൻ കഴിയും അങ്ങനെ നമ്മൾ അതിനെ മൈനസ് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് എന്ന ലോവസ്റ്റ് ഫോ ടേമിലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുന്നു ഈ മൈനസ് വൺ ബൈ എയ്റ്റിൽ നമുക്കറിയാം കാ കാണാൻ സാധിക്കും ഇതിൽ ഒന്നല്ലാത്ത മറ്റൊരു ഒൻ മൈനസ് ഒന്നിൻ്റെയും എട്ടി എയ്റ്റിൻ്റെയും ഇടയിൽ ഒന്നല്ലാത്ത മറ്റൊരു കോമൺ ഫാക്ടറി ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് ഇത് അതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ലോവസ്റ്റ് ഫോമിലാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും ലോവസ്റ്റ് ഫോം എന്നുള്ളത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോം എന്നുള്ളതും ഒരേ അർത്ഥത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ട് പദപ്രയോഗങ്ങളാണ് ട്വൽവ് ബൈ വൺ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് വൺ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റിന് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വഴി നമുക്ക് വൺ ബൈ ഫോർട്ടീൻ എന്ന് എഴുതാൻ സാധിക്കും ട്വൽവ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഹരി ഹരിക്കു ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതോടു കൂടിയാണ് വൺ ബൈ ഫോർട്ടീൻ എന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് വൺ ബൈ ഫോർട്ടീൻ ഇസ് ദ ലോവസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് ദ റാഷണൽ നമ്പർ മൈനസ് ട്വൻറ്റി വൺ ബൈ ഫോർട്ടി നയൻ ഇസ് ഇക്വൽ ടു മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു സെവൻ മൈനസ് ത്രീ ബൈ സെവൻ മൈനസ് ത്രീ ബൈ സെവൻ ഇസ് ദ ലോവസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് ദ റാഷണൽ നമ്പർ മൈനസ് ട്വൻറ്റി വൺ ബൈ ഫോർട്ടി നയൻ മൈനസ് ട്വൻറ്റി വൺ ബൈ ഫോർട്ടി നയൻ്റെ ലോവസ്റ്റ് ഫോം മൈനസ് ത്രീ ബൈ സെവൻ ആണ് ഇക്കാലൻ ഫോംസ് ഓഫ് റാഷണൽ നമ്പർ ഒരു റാഷണൽ നമ്പറിൻ്റെ ഇക്കാലൻ ഫോം എന്ന് ഫോംസ് ഫോമുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എ റാഷണൽ നമ്പർ ക്യാൻ ബി റിട്ടേൺ ഇൻ ആൻ ഈക്വാലൻ ഫോം ബൈ മൾട്ടിപ്ലൈങ് ഓർ ഡിവൈഡിങ് ദി ന്യൂമറേറ്റർ ആൻഡ് ഡിനോമിനേറ്റർ ഓഫ് ദി ഗിവൺ റാഷണൽ നമ്പർ ബൈ ദി സെയിം നമ്പർ ഒരേ നമ്പർ കൊണ്ട് നൽകപ്പെട്ട റാഷണൽ നമ്പറിൻ്റെ ന്യൂമറേറ്ററിലും ഡിനോമിനേറ്ററിലും ഒരേ സംഖ്യകൾ കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക ഗുണിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഉത്തരമാണ് ഇക്കാലൻ റാഷണൽ നമ്പർ എന്നുള്ളത് ഉദാഹരണം പ്രത്യേക ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ന്യൂ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ നമ്മൾ ഗുണിച്ച അതേ സംഖ്യകൾ അതേ സംഖ്യ കൊണ്ട് തന്നെ മുകൾ ന്യൂമറേറ്ററിലും നമ്മൾ ഗുണിക്കണം അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഉത്തരമാണ് ഇക്കാലൻ ഫോംസ് ഓഫ് റാഷണൽ നമ്പർ ഇവിടെ ടു ബൈ ത്രീ ഇന് നമ്മൾ ര ടു ബൈ ത്രീയിലെ ഡിനോമിനേറ്ററായ ത്രീയെയും ന്യൂമറേറ്ററായ ടുവിനെയും നമ്മൾ രണ്ട് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചപ്പോൾ കിട്ടുന്നത് കിട്ടിയ ഉത്തരം ഫോർ ബൈ സിക്സ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഫോർ ബൈ സിക്സ് എന്നുള്ളത് ടു ബൈ ത്രീൻ്റെ ഇക്കാലൻ ഫോംസ്
ഇവിടെ നമ്മൾ മറ്റൊരു ഉദാഹരണം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ടു ബൈ ത്രീയെ നമ്മൾ ടുവിനെ ഫോർ കൊണ്ടും ത്രീയെ ഫോർ കൊണ്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഉത്തരം എയ്റ്റ് ബൈ ട്വൽവ് എന്നുള്ളതാണ് അതും ടു ബൈ ത്രീയുടെ ഇക്വാലൻ ഫോമാണ് അതേപോലെ മറ്റൊരു ഉദാഹരണം ടു ബൈ ത്രീയെ നമ്മൾ എട്ട് കൊണ്ട് ഗുണിച്ച് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിച്ചത് സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ ട്വൻ്റി ഫോർ ആണ് ഇതും ടു ബൈ ത്രീയുടെ ഒരു ഇക്വാലൻ ഫോമാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരേ ന്യൂമറേറ്ററിലും ഡിനോമിനേറ്ററിലും ഒരേ സംഖ്യകൾ കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഉത്തരമാണ് നമുക്ക് ഇക്കാലൻ ഫോം ഓഫ് റാഷണൽ നമ്പർ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഫോർ ബൈ സിക്സ് എയ്റ്റ് ബൈ ട്വൽവ് സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ ട്വൻ്റി ഫോർ ആർ ഇക്വാലൻ ഫോം ഓഫ് ദി റാഷണൽ നമ്പർ ടു ബൈ ത്രീയുടെ ഇക്കാലൻ ഫോമുകളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ഓൺ ദി നമ്പർ ലൈൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്പർ ലൈനിൽ നമുക്ക് റാഷണൽ നമ്പറുകൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നമ്പർ ലൈനുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്താം റെപ്രസെൻറ്റ് വൺ ബൈ ടു ഓൺ ദി നമ്പർ ലൈൻ ദ റാഷണൽ നമ്പർ വൺ ബൈ ടു ഇസ് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് വിൽ ബി റെപ്രസെൻറ്റഡ് ടു ദിയർ റൈറ്റ് ഓഫ് സീറോ ആസ് സീറോ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ബൈ ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ വൺ ബൈ ടു ലേസ് ബിറ്റ്വീൻ സീറോ ആൻഡ് വൺ Divide the distance between the distance OA into two equal parts. This can be done by bisecting OA at P. Let P represent 1 by 2. Similarly, R the midpoint OA represent the rational number 1 by 2. Here we have 1 by 2 and 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 we have 1 by 2. അതിനെ നമുക്ക് സീറോയുടെയും ടൂവിൻ വൺ വണ്ണിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെ നമുക്ക് ഈക്വലായി രണ്ടായി ഭാഗിക്കാം ആ രണ്ടായി ഭാഗിക്കുന്ന സ്ഥലത്താണ് വൺ ബൈ ടു എന്നുള്ളത് വരേണ്ടത് അതിനെ നമുക്ക് കോമ്പസിൻ്റെ സഹായത്തോടുകൂടെ ബൈസെക്റ്റ് ചെയ്ത് ബൈസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റിൽ നമുക്ക് രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്നുള്ളത് റാഷണൽ നമ്പർ നമ്മൾ നമ്പർ നമ്പർ നമ്മൾ നമ്പർ ലൈൻ രേഖപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ആ നമ്പർ ലൈനിനെ നമ്മൾ എത്രയായി ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നോക്കേണ്ടത് ഡിനോമിനേറ്ററുകൾ നോക്കിയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മൾ വൺ ബൈ ടു എന്ന് എന്നുള്ളതിന് രണ്ടാക്കി തരാൻ സീറോ മുതൽ ഒന്ന് വരേക്കുമുള്ള സംഖ്യയെ നമ്മൾ രണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് ബൈസെക്ട് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ഈക്വൽ പാർട്ടുകളായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഡിനോമിനേറ്റർ രണ്ടാണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ രണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് ഭാഗിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റാഷൻ നമ്പറുകളെ നമ്പർ ലൈനിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് കമ്പാരിസൺ ഓഫ് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് എങ്ങനെ നമുക്ക് രണ്ട് റാഷണൽ നമ്പറുകൾ പരസ്പരം കമ്പയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഏ ഒന്ന് മറ്റൊന്നിനേക്കാൾ വലുതാണോ ചെറുതാണോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എങ്ങനെ തീരുമാനിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഇനി നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇഫ് ടു റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ടു ബി കമ്പയർഡ് ഹാവ് ദ സെയിം ഡിനോമിനേറ്റർ കമ്പയർ ദർ ന്യൂമറേറ്റർ ദ നമ്പർ ഹാവിങ് ദ ഗ്രേറ്റർ ന്യൂമറേറ്റർ ഇസ് ദ ഗ്രേറ്റർ റാഷണൽ നമ്പർ ഇനി രണ്ട് റാഷണൽ നമ്പറുകൾക്ക് ഒരേ ഡിനോമിനേറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഏതാണോ രണ്ട് സംഖ്യകളുടെയും ന്യൂമറേറ്ററിൽ ഏതാണോ വലുത് ന്യൂമറേറ്റർ വലുതായ സംഖ്യയായിരിക്കും മറ്റ് കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യ എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഫൈവ് ബൈ സെവൻറ്റീൻ ആൻഡ് നയൻ ബൈ സെവൻറ്റീൻ രണ്ടിൻ്റെയും ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആണ് സെവൻറ്റീൻ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം നയൻ ബൈ സെവൻറ്റീൻ ആണ് വലുത് കാരണം ന്യൂമറേറ്റർ ഫൈവ് ബൈ സെവൻറ്റീനേക്കാളും ന്യൂമറേറ്റർ വലുത് നയൻ ബൈ സെവൻറ്റീൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവ ഇതിൽ ഏറ്റവും വലുത് രണ്ട് സംഖ്യകൾ വലുത് നയൻ ബൈ സെവൻറ്റീൻ ആണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും ഇനി ഡിനോമിനേറ്ററുകൾ വ്യത്യസ്തമായാലോ ഇഫ് ടു റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ആർ ഹാവിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് മേക്ക് ദർ ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് ഈക്വൽ ബൈ ടൈക്കിംഗ് ദർ ഇക്വാലൻ ഫോം ആൻഡ് ദൻ കമ്പയർ ദ ന്യൂമറേറ്റർ ഓഫ് ദ റിസൾട്ടിങ് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ദ നമ്പർ ഹാവിങ് ദ ഗ്രേറ്റർ ന്യൂമറേറ്റർ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ റാഷണൽ നമ്പർ ഇനി ഡിനോമിനേറ്റർ വ്യത്യസ്തമായാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഡിനോമിനേറ്റർ വ്യത്യസ്തമായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്ററുകൾ ഈക്വലാക്കണം ഇക്വാലൻ ഫോം 
അതിൻ്റെ ഈക്കാലൻ ഫോമുകൾ കണ്ടെത്തി അതിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്ററുകൾ പരസ്പരം ഈക്കലാക്കിയതിന് ശേഷം ന്യൂമറേറ്റർ ഏത് സംഖ്യക്കാണോ കൂടുതലുള്ളത് ആ സംഖ്യയായിരിക്കും വരുത് ഇവിടെ ത്രീ ബൈ സെവനും സിക്സ് ബൈ ലെവനും നൽകിയിട്ടുണ്ട് വി ഫസ്റ്റ് മേക്ക് ദയർ ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് മാനർ നമ്മൾ അവരുടെ ആ രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ ഡിനോമിനേറ്ററുകൾ ആദ്യം സെയിം ആക്കുന്നതിന് വേണ്ടി രണ്ടിനെയും ത്രീ ബൈ സെവൻ നമ്മൾ ലെവനെ കൊണ്ട് ഗുണിക്കുന്നു ഡിനോമിനേറ്ററിനും ന്യൂമറേറ്ററിനും നമ്മൾ ലെവനെ കൊണ്ട് ഗുണിച്ച് തേർട്ടി ത്രീ ബൈ സെവൻറ്റി സെവൻ എന്ന് നമുക്ക് ലഭിച്ചു അതേപോലെ സിക്സ് ബൈ ലെവനെ സെവനുമായി ഗുണിച്ച് ഫോർട്ടി ടു ബൈ സെവൻറ്റി സെവനും കിട്ടി ഇപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെയും ഡിനോമിനേറ്ററുകൾ ഈക്വലാണ് സെവൻറ്റി സെവനാണ് രണ്ടിൻ്റെയും ഡിനോമിനേറ്റർ ഇനി ഡിനോ ന്യൂമറേറ്ററിൽ ഏതാണോ വരുത് അത് ആ സംഖ്യയാണ് വരുത് ആയി ഉണ്ടാവുക ഇവിടെ ഫോർട്ടി ടു ബൈ സെവൻറ്റി സെവനാണ് ഏറ്റവും വലുത് കാരണം ന്യൂമറേറ്ററായ ഫോർട്ടി ടു തേർട്ടി ത്രീയേക്കാൾ വലുതാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സംഖ്യയിൽ ഫോർട്ടി ടു ബൈ സെവൻറ്റി സെവനാണ് ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യ എന്നുള്ളത് ബൈ പ്ലോട്ടിംഗ് ടു ഗിവൺ റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ഓൺ ദി നമ്പർ ലൈൻ വി സി ദ റാഷണൽ നമ്പർ ടു ദി റേറ്റ് ഓഫ് ദി അതർ റാഷണൽ നമ്പർ ഈസ് ഗ്രേറ്റ് ഗ്രേറ്റർ റാഷണൽ നമ്പറിൽ നമ്മൾ റാഷണൽ നമ്പറുകൾ നമുക്ക് നമ്മൾ നമ്പർ ലൈൻ രേഖപ്പെടുത്തുമ്പോൾ റേറ്റ് ഭാഗത്തേക്ക് വരുന്ന റാഷണൽ നമ്പറുകളായിരിക്കും മറ്റ് റാഷണൽ നമ്പറിൻ്റെക്കാളും വലുത് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ടു ബൈ ത്രീയും ത്രീ ബൈ ഫോറും ഉണ്ട് നമ്മൾ ടു ബൈ ത്രീ ആദ്യം നമ്മൾ നമ്പർ ലൈൻ രേഖപ്പെടുത്തി അതിന് എ സീറോ സീറോ മുതലിൽ ഇറ്റ് മീൻസ് ടു ബൈ ത്രീ ആൻഡ് ത്രീ ബൈ ഫോർ ബോത്ത് ലൈസ് ബിറ്റ്വീൻ സീറോ ആൻഡ് വൺ ബൈ ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് ഡിവൈഡിങ് ലൈൻ ഇൻ ടു ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്സ് എ റെപ്രസെൻറ്റ് ടു ബൈ ത്രീ ആൻഡ് ബി റെപ്രസെൻറ്റ് ത്രീ ബൈ ഫോർ ഇവിടെയുള്ള നമ്പർ ലൈനിൽ എ എന്നുള്ള പോയിൻറ്റ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ടു ബൈ ത്രീയെയും ബി എന്നുള്ള പോയിൻറ്റ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ത്രീ ബൈ ഫോറുമാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എല്ലാ പോയിൻറ്റുകൾ രേഖപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ നമ്പർ ലൈൻ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഏത് സംഖ്യയാണ് വലത് ഭാഗത്തുള്ളത് ആ സംഖ്യയായിരിക്കും മറ്റുള്ള സംഖ്യയേക്കാൾ വലുത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ ടു ബൈ ത്രീയുടെ വലത് ഭാഗത്താണ് ത്രീ ബൈ ഫോർ വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ത്രീ ബൈ ഫോർ ആണ് ഇതിൽ വരുത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇങ്ങനെ നമ്പർ ലൈനിൽ നമ്മൾ റാഷണൽ നമ്പറുകൾ രേഖപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ വലത് ഭാഗത്തേക്ക് വരുന്ന സംഖ്യയായിരിക്കും മറ്റേ സംഖ്യകളേക്കാൾ ഏറ്റവും വലുത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം പറയാൻ കഴിയും ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് നമ്മൾ പ്രധാനമായും ചർച്ച ചെയ്ത് റാഷൻ നമ്പേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് റാഷൻ നമ്പേഴ്സിൽ നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് സംഖ്യകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഇക്കാലൻ ഫോംസ് ഓഫ് റാഷൻ നമ്പറുകൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പിന്നെ റാഷൻ നമ്പറുകൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്പർ ലൈനിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു നമ്പർ അതുപോലെ രണ്ട് റാഷൻ നമ്പറുകൾ ഏതാണ് വരുത് എന്ന് ഏതാണ് മറ്റൊന്നിനേക്കാൾ വരുത് എന്നുള്ളത് എങ്ങനെ കണ്ടെത്തും എന്നുള്ളതും നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ പ്രധാനമായും പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് വീഡിയോ വീക്ഷിച്ചതിന് നന്ദി